不好意思，这个行李可以放行李架上吗？不行，这是易碎贵重物品。啊，不好意思。有的人呢，就是自私。可能，呃，这包里的确是贵重物品吧。跟上旅游？没有，来工作。工作？这边有什么工作好做啊？我是医生，来出差的。哦，白衣天使啊，怪不得长得这么漂亮啊。医生啊，我严禁预知能力和判断力所及。遵守为病家谋利益之信条，并检见一切堕落和害人的行为。我不得将危害药品给予他人。你也是医生啊？<笑>不是。那你怎么会被希波克拉底誓言的？小时候想不断过。那为什么后来放弃了呢？因为我发现呢，我做不到那么高尚。呃，江水镇就要到了啊。请下车的提前做好准备你拿别人包干嘛？能收发走的包就是我的。大哥，这个包不是你的吗？不是。我刚刚上车的时候，明明问你，你说这个包是你的，里面有贵重物品。这是谁啊？小姑娘，一定是你弄错了，这个包的确不是我的。好，好，好，好，赶紧把这丫头给我弄开。你是不是害怕她报复你、啊？我们整车人都在呢，我们可以帮你的。小姐，人家已经说这包不是她的了，你就别闹了，赶紧让人下车。我们大家都赶时间呢，就是啊，就是啊，来，大爷。
！老子现在就给他成全你！行动！啊哈！关门，拉窗帘，把所有人手机收上来。手机交出来，快，快点，手机拿出来，交出来。快，快动，快动，快动！大哥，求求你放我们孩子下去吧，孩子生病了，我们好不容易约了个专家，大哥，他们给我闭嘴！大哥，求求你，大哥。老大，外面有警察，我们要怎么走？放心，车上这么多人，你坐飞机走都可以啊！不要用这种眼神看着我。我跟你说过，我不是什么高尚的人，并且我还要警告你，少管闲事儿。车上有多少人？差不多，满座才发的车，车上总共有五十个人。歹徒呢？歹徒有两三个人，一个受伤了，还有一个。那我们的人呢？太乱了，我不知道。马上通知局里，一伙持枪的毒贩劫持了一辆大巴，车上至少有五十名乘客和一名刑警，请他们立刻派特警队和医护人员到现场支援。医生，医生，请您过来一下。麻烦给看一看。他必须立刻去医院，把子弹取出来。你怎么样？谁让你先救他了？难道就因为他是好人，我弟弟是坏人？我是医生，我救人的顺序从来不会按好坏来排。他的简单，我两分钟就能搞定。你救了也没用，他一会儿也得死。那是你的事儿，但是我现在必须帮他治病。嗯、胆子挺大的，就不知道命长不长。去，行啊，你搁在这儿。你要是死了，哥让全车的人给你偿命。
，要伤到要害，忍着点疼。一枪，到底怎么救？没有气胸，子弹没有贯穿，应该是被肋骨挡住了。但是他必须马上去医院，把子弹取出来。就在这里去，在这儿取，不照 CT 我根本没法知道子弹的准确位置。如果伤到了胸腔会更危险。那就抱歉了，我要说话算话。我是医生，救人是我的职责，我不会因为他是一个坏人我就不救他。这里的卫生条件太差，我也没有手术设备，你让我怎么手术？你刚才跟我说你小时候的梦想是当医生，这么简单的道理你不明白吗？好，要设备啊？有啊。支援什么时候到？已经在路上。小李。我是，我是米卡，是一个医生。现场车上有一个人需要马上手术。是谁？是他们的人。乘客呢？都还好吧？暂时都没事儿。那我们那人呢？他怎么样？他左肩受伤，我给他止了血，包扎好了，暂时没事儿。说重点。现在车上需要做手术，我们需要人员和设备的支持。我马上把清单发到这个手机上，请医院立刻准备。好，给我。救你的人可以，你有任何的条件，我们都可以谈。不过你必须保证车上乘客的安全。如果我的人死了，全车人陪葬。现在车上人的命可都在你手里了，李医生。啊，对了，我弟弟是 B 型血，叫他们千万别搞错了。人命关天呐！哎，刚刚得到消息，大巴车上有一名警员和一名毒贩受伤。车上刚好有名医生，已经帮我们的人止血。现在毒贩需要做手术，取出子弹。呃，我大概还有十分钟吧。好。你好，您拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 宋大哥，刘开军，他是黑人军，啊，手术做完了，咱们就可以走了。你们逃不出去的。我又不是第一次遇到这种事儿。总有最后一次吧。如果今天是我的最后一次，那么今天就是各位的最后一天。所以，请诸位乖乖的。为我们祈祷没事儿，谢谢。江宁特警秦奎，陈辉，情况曹队已经跟我说了，医生来了吗？快了。哪位是陈队长？我是。东西是按照米医生提供的清单准备的吗？是对的，大家快点帮忙把东西搬下来。呃，米医生叫什么？叫米卡。对，米卡。
小队，车内的情况完全被遮挡住了，根本没有办法实施狙击。我的建议是拖到晚上，利用天黑做掩护，我们近距离行动。谈判专家到了吗？跟他们谈。还没有，所以我想先扮成医生上去看一下情况。不行，太危险了，你又不懂医，很容易被看出来。小队，上面的医生是我女朋友，我们两个会更默契一些。而且基本的医疗知识我都懂，您放心吧。是毒贩的电话，也有一个没时间了。行，就按照你的方案执行，小心一点。好。陈队长，医生来了吗？马上，但是我希望你能先释放一部分人质。坐下，坐下，别动，坐下，别动，坐下。我去准备一下。好，你必须先释放一部分人质。为什么？你弟弟要做手术，车上这么多人，等会儿要上来医生和设备。如果这么多人在，手术无法进行。还有，你弟弟没有照 CT。如果伤到了胸膜，或者是戳破了血管，造成血吸胸，我保证，他活不过二十分钟。还有一点，二十个人质和五十个人质有区别吗？什么？好。我知道了。怎么说？一凡说只能有一名医生上车，等你上了车以后，他们就先释放一部分人质。他们还说，释放人质是米医生提出来的，他弟弟能活，其他的人才有机会活。你女朋友很厉害，要不要带通讯器在？不带了吧，他们肯定会搜身的。我原本打算，等手术结束之后，把你和医生们一起放掉。但是现在看来啊，都得留下了。我本来也没打算走，自己扶一下。怎么了？他高烧不断，发烧三天了，三十九度以上。我今天想带他到医院去看一下。他除了发烧，还有别的症状吗？没有了，在我们那边卫生间已经挂了有两三天的水了，但是就是高烧不退。看一下，出疹子了，这应该就是幼儿急诊。呃，等他烧退了，疹子下去了，应该就没事了。你别担心啊。好好，谢谢。有水吗？给他多喝点水。没有，是有水啊。啊，谢谢，来，我帮喝点水。
脱掉口罩。低血糖。哦，老六啊，老六，给米医生找点吃的，怎么能让医生空着肚子给我们做手术呢？来，医生，借过一下。哎，东西收到了，你回去吧。这么大手术，他一个人做不了。够大的呀，是警察吧？我不是警察，我就是医生，自愿来的。哦，又是一个高尚的人。哎，米医生，和你很配嘛，不如先认识一下，这机会难得啊。来，来呀、啊。一名医院，张建林。明星医院，米卡。他们怎么还不放人？他们是不是改变主意了？情况怎么样了？把箱子打开，喊过来。这是什么？组织姐。这个呢？组织钱。谢谢。就是持针器。你不是医生，你是警察。这些器材你都记住了吧？记住了。持针器的头比这个短，这个就是止血器。如果你再这样无止境的问下去，你就死了。好，现在可以放人质了吧？哦，我一向说话算话的，这不作证。但是我没有说全部。大家听我说，妇女和孩子先下车。这个我也没有说过。意思，没什么意思。妇女、孩子，还有这个受伤的警察留下，其余的人都可以走了。孩子生病了，不是人吗？米医生，你是不是不会算账啊？按照我的方法，这已经多放了十一个人，我都吃大亏了。我留下的是妇女和孩子。我必须把这个孩子放走，他一直在哭，他会影响我的手术。哦，对对对对对
，那我现在一枪打死他，这样就不会影响。他就是个孩子，还有良心吗？良心。果皮大牙，赶快把人放走，给小军做手术。你要是不让这个孩子下车，手术当中出现任何问题，我不负责任。你要威胁我，放走。这小男孩放走，他妈留下。另外，那个小女孩留下，快点，起来，起来，来，来，起来，起来，起来，走，滚蛋，你，我不走，你们不走，我不走，他妈让你走就走，打死我也不走，好，那他妈我现在就打死你，有人下车了，我们看到了，注意身份甄别。下来的都是男的，只有一个孩子。一番不简单，希望邢克磊能应付得了。特警到了，那怎么办啊？没事儿，现在这么多人还在车上，他们都看不见，不敢乱动。陈队长。我们的手术马上就要开始了，我需要一辆大的 SUV， 什么牌子都可以，麻烦您半个小时之内送过来，谢谢。我给你车，你再释放十个人质。哎呦，我可不是在跟你谈买卖哦。做手术的时候，你帮我把设备给铺好，然后拿直接全就行了。队长，队长，队长，问清楚了，大巴车上一共有五名嫌犯，都是男性，他们手里都有枪，其中有一名受伤了，跟咱们通话的那个人是他的哥哥，我已经让画师画像了。好，我知道了。好，人还不少啊，要想一下子解决没那么容易。刑警官建议我们天黑以后行动，这里太阳下山是六点十三分，嗯，大概还有两个多小时。嗯，我抓紧时间部署。好，这里离最近的边境线有多远？大概二十多公里。他们要了 SUV， 肯定是要往边境线上跑。这一带边境线小路多，他们一般都有隐蔽的据点，最好在这里解决了，让他们跑到边境线那就麻烦了。嗯，啊，车上装个定位器，已经装好了。我打算趁他们换车的时候行动。我模拟准备一下。好，手术应该开始了。窗帘拉成这样，怎么动手术啊？喂。好，我知道了。疑犯要了发电机和灯。血压。一百三七十。注意变化。看那子弹了，给我念一次。准备红河。
Để thôi Sao thôi được他的越野车准备好了吗？你可以自己看。你什么时候要？我会给你打电话的。哦，对了，忘了告诉你，我们这儿发现了一名假医生。司机先离开，车不要熄火，车钥匙留在上面，我会派人去检查一下，千万不要耍花招啊！来呀、啊，你去。是，班长。
。老大，车没问题。好，准备走。老六，你背小军。好，我别。你抓着那个受伤的警察，让这帮人质围着我们一起走。你们背靠着背，身体沿着一起下车，这样他们狙击手不敢开枪。手上再抓着一个，他们就更不敢突击。哎，大哥，那你呢？我来守护这对爱情。抓着他，你前面走。守护这对爱情，我抓着他，你前面走等会儿，我别。喂别走了。
你醒了，你什么时候醒来？你怎么不喊我呀、啊？闭上眼就是那个滑蛋筒的样子。
。两年没见，我看看会不会少点什么。都在。你说你肚子上的肉吧。嗯。心想我了你看啊，要这么算的话，你已经救过我两次了，我才救过你一次。滴水之恩当涌泉相报，我现在只能以身相许。迷上，你就收了我吧。都是可以说，可是你这次也是为了救我呀，我们还说平了。你说，你说为什么我们在一起，总会遇到那么多惊心动魄的事儿呢？跟电影一样。因为你是医生，我是警察吧。回眸的九月，暗淡，你要望着夜月孤单，不停留的翅膀。别想了，是吧？我暂时。风的呼唤响起吧，你坚守的脆弱，我小心旁观。谁能够让你真的坦然？原谅我在你心。原谅我在你心旁，你呢？你流浪的梦，你给我的体温计。放那儿，我来收拾。你别弄了，你这刚手术完没两天。您能收拾好自己就不错了，还帮我收拾呢。就这箱子，回国以后就没看你打开过。那我不是把它从国外好好带回来了吗？
。正常，这箱子嘛，也会运气。就是，整理整理就好。怎么这么乱呢？我来吧。看什么呢？嗯，限量书的。那您打算怎么打赏我呀？我啊，我陪你玩啊。就陪我玩啊？啊。我为了这次出国，可是一年半都没休假。您给我当丫鬟吧。我给你当丫鬟，你舍得吗？舍得。豆浆机干嘛？你不老是说国外的饭不好吃吗？我带这么多吃的到那边好给你做。秦队长，你真的是居家旅行必备啊！我这次项目完了之后，我保证我再也不给你公开了。你少说这种话，我不信。骗谁呢？呃，对了，我一会儿可能要回趟队里，你陪我。你回队里干嘛？出国嘛，有很多手续要办的。那你自己去。你去不去？不去。去不去？你吓唬我干嘛？换衣服，赶紧走。我这种事儿我陪你去。快点啊！怎么？戒指呢？戒指。你放哪儿了？我刚才上厕所之前我就放这儿。上厕所了？不会掉厕所了吧？啊？那你去厕所。别别别别，来不及了，先走吧，反正也丢不了，都在家里。我放到柜呢。上的沉溺，花还在追逐着微风无情。嗯，一直到金黄秋雨，冬雪后的寂静。这美好的世界，每颗生息，悄悄地告诉你。在生里，快乐的秘密，原来就是思念着你。就算无法陪伴你，我没忘记，轻轻的告诉你，我还在这里。想念的声音，只穿透时光的约定。我会带着深深眷恋。守候在永恒里，悄悄地告诉你，我还在这里。快乐的秘密，原来就是思念着你。就算无法陪伴你，我没忘记，轻轻地告诉你，我还在这里。想念的声音，只穿透时光的。
拿东西吗？啊，钥匙没了，有人送一下。这楼还记着吗？永生难忘。我应该是唯一一个不合格的学员，还真是。你是我打算笑话我一辈子吗？没有。你真多。你后来不是已经克服了吗？你看啊，那么危险的货车你都敢爬，所以我才下定决心把结账补给你。谢谢啊。当时我就想，这女孩怎么这么倔呀、啊？以后可怎么办？什么叫怎么办？我是医生，这是我的责任。再说了，我生病不还有你？你不会那时候就看上我了？什么东西？啊？你听见了？真没看上。那你现在敢不敢再上我一次？你是让我左降下来吗？你穿这高跟鞋，我就要把你搞上去，走。哎，这不是当时李教官教我练绳索的地方吗？我跟你说啊，你们俩在这做的事情，我可全都看。我们俩在这做什么事情了呀？教你绳索。你看这一副小肚鸡肠的样子。本身呢，我是想自己亲自教的，而且我都去找你，没想到被这臭小子抢先一步。你多吃点，这羊排特别补。来，谢谢谢谢。给，我来，你也吃。你说你这可真是体贴啊，是要做你男朋友，可真是好福气啊。哎，你你这话说的没毛病，真的真的真的。然后就公报私仇，啊，找人散打，然后把人打趴下了，是不是？他就是欠揍，而且啊，你那时候对我态度好像也不太好吧？你对我态度好吗？你对我多凶啊！你都把我凶哭了，还让我打扫厕所，还让我打扫浴室。让你打扫浴室是为了给你一个理由洗澡，好不好真是不想我点好，傻不傻？所以，所以那个时候就有点喜欢我了，是不是？大概是吧。什么叫大概啊？就算是。哎，你看这。什么？门口啊，你记不记得有一次你突然跑过来，什么话都没说，一把就抱住我。整整哭了一晚上，不至于哭了一晚上吧？哎呦，就是有时候工作有压力，或者是别人有什么问题我解决不了的时候，觉得自己很无助，心里又憋屈
大，不知道该怎么办。我就想着，我能见到你，不用说什么，抱抱你，可能我就好了。你呀、啊，总是因为别人的病痛而悲伤，啊，但我还是喜欢你笑的呀。每次执行任务，即便是再危险的事儿，只要想一想你的笑容，我都可以从容的面对。所以呢，多笑笑。嗯。那你现在敢不敢再去那边看一眼？现在。嗯。现在，作为邢队长的女朋友，我敢。你之前和我说，我们两个在一块儿，总没有什么好事发生。事实证明，好像也确实是这样。可对我而言，能和你相遇，已经是这世界上最幸福的事。我想把这份幸福延续下去，不知道这枚戒指加一个帅气的我，能不能要求你一生给我一个名分呢？让我陪你走完这一生。这会儿邢队跟米医生干嘛呢？在上面这么久，高处不胜寒啊！我觉得风应该挺大的。这招不错啊！这以后我娶我老公的时候也用这招。妈
Mă cac. Cac. Ce e la mală?现在一定特别甜蜜了哎呀你知道很想带你来这儿看一看从小我的父母都不在我身边所以我对家庭并没有那么深刻的概念可每次来到这儿看到这里玩家灯火原来在我们看不见的地方但也因为这样的身份我控制不了自己喜欢你你要守护的不光是我一个人